Fala galera ligada no canal, beleza? Ele e ela no Japão, começando mais um vídeo aqui de restaurantes do Japão E hoje o escolhido é... Gasto! Vamos lá mostrar pra vocês como que é, beleza? Vem com a gente! Chegamos aqui para escolher uma mesa, tá bem vazio hoje. Aqui agora, no gasto, o cardápio é desse jeito, né? Através de PDA. A maioria dos restaurantes tá ficando mais modernizado. Né? Aí aqui, ó, que legal. Você escolhe em Nihongo, né? Que é o que já está. Em inglês. Ou em chinês. Vamos de inglês. Então aqui, ó. How many people? Duas pessoas, eu e a Ju. A gente trouxe criança, não. Começar o pedido. Aí ele já traz ó, todo o cardápio escrito em inglês. Aí agora vamos escolher o que, que nós vamos comer aqui. Opa, uma coisa pra caramba. Salads. Corn Topzera. Vamos escolher aqui e a gente mostra quem escolheu. Além daquele menu de PDA, que a Ju tá olhando ali, PDA não, iPad. Tem esse menu tradicional. No Só que aqui você não escolhe. Aqui você não escolhe a língua, né? Aí é só aqui do jeito que já tem. No caso, tudo em Nihongo. Mas é bom que tem aqui no Japão, né? A maioria dos restaurantes é, tem a foto né? do prato. Então, pra gente que não entende, né? Ajuda pra caramba. Uma coisa ou outra a gente até entende, né? Consegue ler às vezes. Quando não tem foto. Quando não, a gente usa no tradutor. Que ajuda pra caramba também. É, pizza. Hum, a, é gente, a gente a gente ia bastante no gasto. Hum. Depois a gente saiu de lá, a gente quase não foi. Mas que nem aqui, acho que é a primeira vez. Né? É, nesse aqui. Ó, tem umas comidas da hora. Ele não é tão barato quanto sai geria, Mas a comida é bem da hora, bem bacana. A gente gosta de muitos pratos que tem aqui. Aí, rapaziada, a gente fez o nosso pedido aqui pelo iPad. Então vai ser batata frita, tamanho grande. A Ju pediu o cheese em com esse Big Drink Set, que vem já o Gohan e a sopa de milho. E o Drink Bar, né? Que pode pegar o refrigerante à vontade lá. Aqui tá o preço, né? a quantidade que ela pediu. Eu peguei esse seto Fried Cheese in Hamburger, que é tipo o Mente Katsu, né? Que é uma outra carne um pouco diferente né? do hambúrguer, mas isso é quase no mesmo. O mesmo drink seto, que eu também quero a sopa de milho, o Gohan e a refrigerante. E eu peguei um outro tipo de batata, que é o Hash and Brown in Cream Potato Grilled, que é aquela batata que vem geralmente no McDonald's, né? Rachu de Poteto, né, que a gente chama. Aí a hora que chegar, a gente mostra aí. Então, ficou aqui, né, todo o preço, a quantidade, se a gente quiser excluir ou mudar, e aqui o total. Aí é só clicar aqui que ele vai fazer o pedido. Aí aqui ele fala pra pegar lá a água ou do bar lá no corner do onde fica, né, no caso. Só dá ok. Isso aí, pedido feito. Agora vamos lá pegar a nossa bebida. Vamos pegar o drink bar, igual o esquema do saideria. Mesma maquininha aqui. Você escolhe a juva que é suco de limão. Então aqui, ó, limão. Aí são esses aqui, ó, que tem essas bolinhas. Eu acho que não dá pra ver pela água, agora dá. É que é com gás, né, sparkling. A gente pega o normal. Aí acende a luzinha aqui, você coloca o copinho ali pro pai. Oxi. Aí voltar. Aí aqui tem todas as opções. Coca-Cola, tal. Você aí na foto, tem vários tipos. Coca-Cola com limão, Coca-Cola com fantamelão, que aqui do Japão é bem conhecido. 
Ó, oh, tem até aquele Dr. Pepper de cereja. Fanta melão. Bem bacana. Aí, galera, mostrando um pouco do cardápio aqui. A gente já pegou esse rambago, o cheese em rambago. É muito bom. Esse a gente já pegou também. Esse é o que a Ju pediu agora. Esse com camarão, acho que eu já peguei também. Eu gosto de camarãozinho frito. Sim, todos esses que eu tô mostrando é gostoso. Esse steak aqui a Ju já pegou. Ele é um pouco mais caro né, do que o normal. Assim, normal eu digo essa faixa de preço né, que a gente pega os secos, né? Tudo abaixo de mil, geralmente. Aí esse aqui ele já é 1.650, praticamente. Esse daqui eu já peguei também, só que eu não gostei muito, porque não vem muita carne e ela não tava macia, né? Não tava um pouco durinha. Mas assim, o sabor é bom, mas vai depender da sorte do cara fazer ela num... fazendo um ponto bom. Kaki fry, né? Isso aqui eu não curto, não. Acho que se não me engano é ostra, kaki fry. É... Não é legal, não. Já comi... Mas não gostei muito não. Aí não curto pegar não. Parte de franguinho. Caraguezinho. Caragué é bom demais. Hein? Galera do Japão aí conhece o caragué, aquele franguinho frito. Muito bom. Esse katsudon é bom pra caramba. Tem acho que de frango e de carne. Esse aqui, mano, tá meio. Acho que carne de porco. Eu tinha vez que eu vinha e pegava só ele. Aí até que eu dei uma enjoada. Esse que parece tacorais, eu acho que ele é com carê, não conheço, Kimakare, esse a gente não pegou não. Doria, bom pra caramba também, Doria é tipo um, um arroz gratinado, né, com esse molho, esse aqui é molho de carne, né, é gostoso, a gente pega bastante, no size a gente pegava mais, que ele era até um pouco mais barato que esse, e é tão bom quanto. Os rambagos a gente ainda não pegou, os lanchão aqui, pizza também não. O que a gente falou, né? Sopinha de milho, uma das melhores aqui do gasto. Muito bom, hoje a gente pegou lá no seto. Esse a gente vai experimentar agora. Batatinha frita boa também. Bom, é isso. Limonada? Opa, muito bom. Enche menos. E as sobremesas padrão de quase todo restaurante japonês. Aí tá o valorzinho aqui, não é tão caro. Acho que eu já peguei esse. Já esse peguei aqui é bom. esse também é bom. Aqui, né? Uhum. Vem só o creminho e o retigatô. Quem hoje sabe hoje rola. Vai isso. pegar esse aqui hoje? Uhum. É isso aí, vamos jantar. Ó. Não é nem o quê? Nem 7 horas da noite ainda. Hoje a gente tá num dia meio. O dia hoje foi meio atípico, né? Que a gente voltou do Round One hoje praticamente. A gente foi ontem à noite, voltou, era, em casa era quase 6 horas da manhã. Então a gente acordou uma da tarde, aí tá Nem tudo tá meio diferente. Tá ah, eu tô com o olho ardendo um pouco aqui, por causa acho que desse ar quente que tá aqui. Não. Mas sono não. Aí galera, dá um look nessa sopa de milho. Mó grosso, caldo, mano, vem até com crutãozinho. Batatona. Tamanho grande ali, grossa, pá. Ó, batatosa. Hum. Também ó, parece que tá meio seca ali, mas... Tá, tá boa. E a Juzinha já tá arregaçando a sopinha de milho dela já. <risos> Tava com fome, né, bichinho? E é isso aí, vamos começar a comer os aperitivos aqui, que já já chega o prato. Agora pegar o talher aqui pra Ju. Você quer o quê? Faca, já? Opa. Um garfo. Faca. Eu também vou querer um garfo. Uma faca. E pra quem quiser rache, temos rache aqui. Isso aí, chegou o nosso prato, galera. O meu mente katsu boladão aqui. Com molho barbecue, provavelmente. Nem li lá. Olha o prato da Ju. Oh. Então é isso aí, essa é a nossa janta. E tá daqui mais. Ó, esse é o meu mente katsu com queijo dentro. Aí eu cortei ele aí pra mostrar como que é. Igualzinho da foto. Aí eu jogo um pouquinho de molho. Eu não gosto muito do molho, então eu jogo só um pouquinho. Pra dar um tchanzinho a mais. 
Agora, embora, embora zangar. Hum. Nossa, bom, hein? Saudade de comer essa sopa de milho. Nossa, o gosto é muito bom, muito forte do milho. Verdadinho, tá quentinho ainda. Olha o crotonzinho. É galera, terminamos de comer aqui, ó. Batemos forte hoje. Né? <risos> Nossa, tava bom, hein? O meu monte de aqui. Sugoi. Muito bom, muito bom. Nunca tinha pego ele. Recomendo, galera. Quem for vir no gasto aí, aproveita. Quem ainda não veio, aproveita pra vir, que é top. Ah, galera, além dos refrigerantes, eu tenho também outros drinks aqui, ó, como chocolate quente, café com chocolate, vanilha, ó, vanilla ali, todas essas opções também. Vou pegar uma aqui pra ver qual é que é. Vou pegar uma xícara aqui. Vou pegar um cacau Vou pegar esse de chocolate quente. Isso aqui mesmo Você aperta lá e ele vai preparar Nada, nada Raramente eu pego essas coisas Geralmente eu pego ali água e refrigerante Suco, né? Vamos ver se é bom Pega de novo Puxa Pega esse chocolate quente, rapaz. Pena que não dá pra vocês sentir o cheiro, mas, mano, o cheiro tá muito bom. Esse é o Cacau Rich, que é o chocolate Rich, Choco Rich, que é bem concentrado o gosto de chocolate. E tudo na faixa, na faixa assim, né? Dentro do, do Incobar. Esse aqui a gente vai comprar nas maquininhas, custa mais de Requiem, né? Cada copinho. E aqui você já pega no seto ali tudo junto e pode pegar ele também. Vou esperar esfriar um pouco, porque muito quente pra mim não rola não. É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, como que é o restaurante Gasto. É, desculpa aí se eu falei alguma coisa errada. Deixa um comentário aí se eu me expressei errado, alguma coisa, se puder me corrigir. Sempre bem-vindo. É... Bom, a gente indicou bastante prato aí, porque a gente gosta de bastante coisa daí mesmo. É um restaurante bom e o preço não é tão caro. O size iria mais em conta, né? Mas esse aí acho que tá pau a pau com ele. E é isso. Conta aí com o like de vocês. Compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, tá passando agora no canal, aproveita e se inscreva. A gente sempre tá visitando restaurantes. E também outras particularidades do Japão. Beleza? Valeu, galera. É nóis.